والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب سورة آل عمران کے آیت نمبر 190 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات لأول الالباب نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے اب یہ عقل والے کون ہیں قرآن کریم کی یہاں اگلی آیات عقل والوں کے اوصاف بیان کر دیں ان کی صفات ان کے خوبیاں جنہیں قرآن کریم عقل والا قرار دے رہا ہے بڑی عمدہ یہ خوبی ہیں جو ان خوبیوں کو اپنا لیتا ہے ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے نظر میں عقل والا ہے کیا خوبی ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبی کہ جو ہر لمحہ ہر لحظہ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اور اگر سونے کے لئے بستروں پر بھی گئے ہیں پہلووں کے بل ہیں کروٹ بدل رہے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ عقل والوں کا تعارف ہو رہا ہے پتا چلا بلکہ ذکر کو تو ایک حدیث میں زندگی اور موت سے تعبیر کیا گیا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے جو نہیں کرتا وہ مرتا ہے یہاں عقل والوں سے تعبیر کیا گیا عقل والے کسی لمحے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں جو ان سے جڑی باقی مخلوقات ہیں ان پر غور کرتے ہیں پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں عقل والے کیا نتیجہ ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ تو نے کوئی چیز بیکار اور باطل پیدا نہیں کی سبحانکا اللہ تو پاک ہے اور عقل والے پھر دعا کرتے ہیں اللہ سے کیا فقنا عذاب النار اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہ عقل والوں کی دعائیں وہ جانتے ہیں کہ جو جہنم میں چلا گیا وہ پھر عبدی جو ہے وہ اس میں رہے گا ہمیشہ کے لئے تو عقل والے دنیا میں اسی جہنم سے بچنے کے لئے نیک عمال کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں التجائیں کر رہے ہیں کہ ربنا انکا من تدغل النار فقد اخزیتا جسے تو نے داخل کر دیا جہنم میں گویا کہ اسے تو آپ نے رسوا کر دیا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا عقل والوں کی صفات یہ ہیں کہ انہوں نے منادی کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کی پکار کو سن لیا کہ دعوت دی جاری ایمان کی فَآمَنَّا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے وَقَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا ہماری غلطیاں اور خطائیں معاف فرما دے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو تُو نے وعدے کی ہیں کہ دنیا میں اگر نیک عمال کی صلح جنت ملے گا اللہ وہ سارے وعدے پورے کر دینا ہمیں جنت دے دینا یہ کلوالوں کی دعائیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عقل والے کیا دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ تو کبھی وعدے کی مخالفت نہیں کرتا وعدے پورے کرتا ہے تو دیکھئے قرآن کریم ان کو عقل والا کہہ رہا ہے کہ جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر زندگی کو اللہ کے ذکر عبادات میں ڈھال لیا ہے اور اس میں مسغول ہو گئے ہیں یہ ہے عقل والے اور ایسا خوف ہے اللہ کا جہنم سے بچنے کا کہ دعائیں التجائیں ہو رہی ہیں اللہ قیامت کے دن رسوانہ کرنا جہنم سے بچا لے پھر اس سورہ آل عمران کی بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالی پھر جیسا کہ پہلے بھی ایک دو مرتبہ صبر کی خصوصی تلقین ہے بلکہ کہا گیا کہ صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو اس صورت کا اختتام بھی اسی جو ہے وہ پیغام پر ہو رہا ہے کہ یا ایہو اللذین آمنوا سبرو و صحابرو و رابدو و اتقوا اللہ لعلکم تفلی اسی منحج صبر کو جو ہے وہ عام کے جارہ ہے آخری آیت میں بھی اور یہ ہمارا مہینہ ماہ رمضان یہ بھی ایک شہر صبر ہے صبر کا مہینہ ہے 
اس کے بھی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد اور فوائد میں سے ایک مقصد جو فائدہ وہ صبر ہے کہ ہم روزے رکھیں اور خاص کر آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں تو بلا اولا صبر ہے کہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے بھوک سے رک کر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر افطار کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ذہب الزم و ابت اللہ تلعروق و ثبت العجر ان شاء سورہ نساء مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف بڑی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ جناب اس میں عورتوں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں اس سے بڑی حیثیت اور اہمیت کیا ہوگی کہ ایک پوری صورت کا نام ہی صورت النساء ہے قرآن کریم کی صورت الرجال نہیں ہے مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے لیکن صورت النساء موجود عورتوں کی عورتوں کی خاص احکامات ان کے حوالے سے جو دور جاہلیت میں خاص جو ہے وہ ان کی یعنی کہ سمجھ لیں کہ ان کے تعلق سے جو کمیاں کوتاہیاں موجود تھیں اس کا رد کیا گیا اور اس صورت میں مثلا یتیموں کے تعلق سے یتیموں کے تعلق سے یتیم لڑکیوں سعید عائشہ نے بیان فرمایا ہے عبداللہ بن عباس نے بھی بیان فرمایا کہ کوئی اگر یتیم لڑکی ہوتی وہ کسی کے زیر کفالت آ جاتی وہ اسے نکاح کر لیتا حق مہر تک نہ دیتا حق مہر تک نہ دیتا تو اس صورت و نصاب میں ان کے حقوق کی بات کی گئی ان کو حق مہر دیا جائے اور اگر تم ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے صرف مال و دولت کے لیے تو روک بھی دیا اور پھر میں کہ پھر دوسری عورتوں سے شادی کر لوں تو یہ اس طرح کے دیگر موضوعات اس صورت النساء کا موضوع ہے اس میں ابتدا ہی اللہ کے ڈر سے ہوتے یا یو ناس تقو رب کم اللہ سے ڈر جاؤ اللہ دی خلا کا کم من نفس واحدہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا جو سیدنا آدم علیہ السلام ہے وہ خلا کا منہا زہا اور اسی سے اس کا جوڑا ان کی بیوی اما ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور بس تمن ہمارے جارن کثیر و منسا پھر سارے مرد عورت کو پھیلا دیا بطق اللہ اللہ تسا اللہ بلارحام اللہ سے ڈر جاؤ جس سے تم سوال کرتے ہو مانگتے ہو ولارحام اور خاص طور پر رشتے داریوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈر جاؤ اس آیت کی پہلی آیت ہی ہمیں حکم دے رہی ہے کہ رشتے داریوں کا لحاظ رکھا جائے ہمارے ہم ہماری طرف سے کوئی ایسی کمی اور کوتاہی نہ ہو کہ ہم کسی رشتے کو توڑنے کا سبب بن جائیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ رحم جو ہے یہ میں نے اپنے نام رحمان میں سے نکالا ہے لہذا اس کا لحاظ رکھو اس کی پاسداری کرو جو ان رحم کا یعنی رشتے داریوں کا لحاظ نہیں رکھتا اس کو توڑ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا اور جو اس کو جوڑتا ہے میں اس کو جوڑ کر رکھ دوں گا تو اس آیت کی اس صورت کی پہلی آیت کا پیغام یہی ہے کہ رشتے داریوں کو قائم کیا جائے اور دوسری آیت میں یتیموں کے تعلق سے احکام بیان ہوئے تیسری آیت میں وہی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اب ان خفتم اللہ تقسی تو فلی تامہ کہ یتیم لڑکیوں کے تعلق سے جو وہ اس طرح کی ایک, ایک ظلم کا معاملہ کرتے تھے اہل مکہ اس کا رد ہوا کہ اس طرح کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ صرف مال و دولت کو دیکھتے ہوئے یا خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے تم شادی کر لو اور اس کا حق مہر تک ادا نہ کرو ظلم در ظلم کا معاملہ رکھو نہیں اگر تمہیں شادی ہی کرنی ہے تو فن کی ہو ماں تو اب الکم النسا مسنا بروبا دوسری عورتوں سے شادی کرو بھلے دو شادیاں کرو تین کرو چار کرو یہ اجازت ہے قرآن کریم میں آخری حد چار تک شادیوں کی لیکن اس چار شادیوں کو یا دو شادیوں کو تین شادیوں کو ایک شرط کے ساتھ مشروط کر دیا اسی آیت میں وہ شرط بھی موجود ہے وہ کیا ہے وہ شرط ہے فعن خفتم اللہ تعدل فواحد یہ دو یا تین یا چار شادیاں کب کر سکتے ہو جب تم سمجھتے ہو کہ تم ان کے مکمل طور پر حقوق ادا کرو گے اور عدل کرو گے ان کے درمیان ان کے درمیان عدل کرو گے تو تمہیں یہ اجازت ہے اگر عدل تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے فواحد پھر ایک سے زیادہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اسی وقت اجازت ہے کہ جب تم عدل کرو گے اللہ کے رسول علیہ السلط والسلام حد درجہ عدل کرتے تھے اس سے زیادہ عدل کیا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلط والسلام نے اپنی ازواج متحرات کے درمیان باریاں مقرر کی ہوئی ہیں باریاں مقرر کی ہوئی اس سے زیادہ عدل کیا ہو سکتا ہے کہ کسی سفر پر جا رہے ہیں تو قرآن دادی ہو رہی ہے کہ اب کون جائے کہ قرآن دادی فیصلہ کرے گی میں نہیں کہتا اس سے زیادہ عدل کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلط والسلام نے ایک دفعہ تمام ازواج متحرات کے بارے میں ذرا پریشان ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو اختیار دیتا ہوں یہ میرے ساتھ رہیں یہ علیحدہ ہو جائیں 
کیونکہ وہ نان و نفقے کا خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں تو لہذا یہ ایک چیز کو انتخاب کر لیں یہ کائنات کے امام کا انتخاب کر لیں یا جو ہے وہ دنیا کا انتخاب کر سب سے پہلے سعید عائشہ کو بلایا سعید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہہ دی کہ دنیا چاہیے یا میرے ساتھ رہنا ہے میرے پاس تو جو ہے میں وہی دے سکتا ہوں اور ساتھ میں کہہ دیا والدین سے مشورہ کر لینا سعید نہ بکر صدیق اور ان کی اہلیہ معلوم تھا کہ وہ انہیں کیا مشورہ دیں گے سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کیسے ہو سکتا ہے مجھے ان سے مشورے کی ضرورت نہیں میں قطعن آپ کو چھوڑ کر دنیا کی کسی چیز کو ترجیح دے ہی نہیں سکتے کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا البتہ ساتھ میں ایک جملہ کہا سعید عائشہ نے وہ کیا کہا کہ کسی اور بیوی بی کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے کیا انتخاب کیا لیکن کہنات کے امام علیہ صلاحت السلام ایسا عدل کرنے والے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے میں خاموش رہوں اگر مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں بتاؤں گا کہ عائشہ کا انتخاب کیا ہے ایسا عدل اس حد تک عدل کا لحاظ کہ اس موقع پر بھی جب ایک انسان پریشان ہو اور ایسا فیصلہ کن مرحلہ ہو اور ایک بیوی بی ایک فیصلہ کر چکی ہو اس موقع پر انسان تھوڑا سا امتحان بھی لیتا ہے ذرا چیک کرتے ہیں باقی بیویاں کیا کرتی اس موقع پر بھی کہا اگر مجھ سے مشورہ تن کسی نے پوچھا کہ عائشہ کا انتخاب کیا ہے تو میں نہ جھوٹ بولوں گا نہ خاموش رہوں گا سچی بات بتا دوں اور ہر بیوی بی نے پوچھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلایا کہ سعید عائشہ کا انتخاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی بی نے ویسے بھی ہم کسی دودہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی امہات المومنین کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کائنات کے امام علیہ صلاحت السلام کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ دیتے تو بہرحال عدل اس حد تک اللہ کے رسول وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے اور یہی اسلام کی دعوت ہے کہ آپ دو یا تین یا چار شادیاں کر سکتے ہیں اور قابل غور بات یہ ہے کہ اسلام اس یہ جو آیت ہے جس کی بنیاد پر چار شادیوں کی اجازت ہے اس سے کی اجازت نہیں کس پس منظر میں آ رہی ہے یتیم لڑکیوں کے حقوق کے دفاع میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ان سے روکا کہا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو اگر تمہیں شادیاں ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ تمہارے پاس راستہ کھلا ہے لیکن یہ بھی اسی صورت میں کھلا ہے جب عدل کرو گے کتنا پیارا انداز ہے اور آج یورپ کیا کر رہا ہے دنیا جانتی ہے کہ وہاں شادی مشکل ہو چکی ہے لیکن ایسے تعلقات آسان ہیں وہاں تعلق تعلق سے زندگی شروع ہوتی ہے تعلق پر ختم ہو جاتی ہے درندگی سے زندگی شروع ہوتی ہے درندگی پر ختم ہو جاتی ہے اجنبیت سے زندگی شروع ہوتی ہے اجنبیت پر ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں زندگی کو چھوڑ دیا ہے ساری زندگی کے لیے عدل کا حکم دے کر شوہر بھی بیوی بی کے لیے عمدہ جذبات رکھتا ہے اور سارے حقوق ادا کرنے کا ایک جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے اور بیوی بی بھی شوہر کے لیے عمدہ جذبات رکھتی ہے اور سارے حقوق شوہر کے ادا کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتی ہے یہ اسلام جس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں تو فرمایا کہ اگر یہ نہ کر سکو تو پھر ایک شادی کی اجازت ہے اور اگر ایک کے معاملے میں بھی تم گڑبڑ ہے تو پھر اس دور میں تو یہ رستہ تھا آج یہ نہیں ہے وہ کیا ہے او ماں ملکت ایمان اگر تم ایک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک بھی نہ کرو پھر جو اس دور میں باندیاں تھیں پھر ویسے ہی گزارا کرو اللہ اکبر کیسی عمدہ یہ تعلیم اسلام کی جس پر آج دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے وہ اس تعلیم کی گہرائیوں کو سمجھے ہی نہیں اور نتیجہ تن وہ پھر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا اس سے واقف ہے بہرحال صورت النساء میں آگے جو ہے وہ وراثت کے تعلق سے پورا یہ دوسرا رقو یوسف ملاف اولاد اس میں کئی ایک جو رشتے داروں کے حصے مقرر کر دیے گئے وقت اجازت نہیں دیتا اور اس میں آپ لوگ اگر دلچسپی رکھیں تو پڑھیں وہ ہر ایک رشتے دار کا حصہ مقرر کر کے بیان فرمایا گیا کہ کس وقت کس کا کتنا حصہ ہے وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ تلاوت میں سنیں گے اور یہ حصے مقرر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں یہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں میں یہ تعلیٰ اللہ و رسول ہوں یہ بھی ایک حد ہے وراثت کے حوالے سے ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے ہم بیٹیوں کے وراثت حدف کر دیتے ہیں اور ویسے بڑے دیندار ہوتے ہیں اللہ یہ وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد کہتا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور ساتھ میں اس کو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے جوڑتا بھی ہے فرمایا وہ میں یوتی اللہ اور رسول ہوں یدخل دنا تین تجریم اطاعت علنا صرف عبادات اطاعت کا نام نہیں ہے عقیدہ عبادت کا نام نہیں ہے پوری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال دینا یہ ہے اطاعت اللہ اور یہ ہے اطاعت رسول اگر ایک شخص مکمل متدین ہے دیندار ہے لیکن یہاں آ کر وہ کوتاہی کر جاتا ہے تو وہ منہج اطاعت کو سمجھا نہیں ہے 
غلطیاں کسی اولاد کو حصہ دے دیا کسی کو نہ دیا آگ کرنے کے اشارہ چھپتے ہیں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت میں کسی کو بے دخل کر دے کیوں کیونکہ یہ اللہ کی متعین کردہ حدود ہے اللہ کی متعین کردہ حدود میں کسی کو اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اس میں کوئی کمی کوئی جاتی کرے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہم پر صرف کیا ہے اطاعت ہے اور ماننا ہے جیسے اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے ویسے ہی اس وراثت کو تقسیم کرنا پڑے گا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور کوئی ہمارے پاس اختیار ہے ہی نہیں سبحان اللہ اشہد اللہ الہ اللہ